Hello guys, good afternoon. Here's the teacher Andre. Now we're gonna do the exercise on page 81 and 82. Okay, so let's do it. Guys, here's the it's a um, pessoal aqui. Boa tarde, que é o professor André novamente. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os exercícios da página 81 e 82, que é um exercício de escrita, tá, pessoal? Para a gente treinar a nossa escrita. Então, vamos lá. Pessoal, aqui nós vamos fazer um, um menu, tá? Menu. A menu nosso. Você vai inventar um, tá? Mas antes disso, vamos a preparar nosso conhecimento aqui para a gente entender direitinho como que funciona o menu, tá? Primeiro, pessoal, a gente vai completar. Complete. Aqui a gente tem três. A gente tem três palavrinhas e três espaços em branco. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, appetizer. Vocês lembram que appetizer são aperitivos, né? Então, é, no menu, a gente tem que ter aperitivos. A gente quer lá batata frita, porção de calabresa. Nachos, tá? Então, vocês... É... Aqui a gente está mostrando que é uma sessão do nosso menu. Appetizer, ok? Nachos. How much is this? Is missing a word in here. What is this word? Ok? Letter B. Main dish. Ou seja, pessoal, prato principal, Certo? O que, que é isso, pessoal? Uma comida? Uma típica de qual país? Então, vocês vão associar e escrever aqui. How much is this? It's 18 dollars. Ok? It's 18 dollars. Next one. Brigadeiro. Ok? Brigadeiro. This is a session. What is the session? Appetizer, main dish and... It's missing word here. What is this word? Ok? Que tipo de comida é essa aqui, pessoal? Nós temos aqui, ó, aperitivos, pratos principais. Tá faltando aqui uma classificação. Tá joia? Então, vocês completam. E aí, how much is this? How much is the brigadeiro? It's, the brigadeiro is two dollars and fifty Sense. Ok? Now, guys, match the dishes with the time of restaurant. Ok? O que, que acontece? Nós temos tipos de, de restaurantes diferentes, né? Brazilian restaurant, Mexican restaurant, Japanese restaurant. Ou seja, comidas típicas de alguns países, tá? Então, vocês é, avaliam aí e marcam. Por exemplo... Letra A, qual país? Letra B, qual país? Letra C, qual país? Tá? Agora, pessoal, nós vamos nos preparar para criar o nosso cardápio. Tá? N número 2. Answer the questions in your notebook. Imagine you have a restaurant. Então, pessoal, aqui vocês podem usar o caderno ou, se não, escrever aqui no próprio bloco. Tá bom? Você vai dar um nome. What is the restaurant's name? Você vai dar um nome para o seu restaurante. Tá? Você vai inventar um nome para ele. Depois, você vai decidir o seguinte. What type of food is there on the menu? Ou seja, que tipo de comida vai, é, haverá no seu menu? Ou tem no seu menu? Que tipo? Que tipo de restaurante você quer ser? Tá? Depois, você vai, falar, vai escrever assim, ó. What are some What are some of the dishes, drinks and desserts which are served? Ou seja, o que vai ter no seu menu de prato principal, de bebida, de sobremesa, tá bom? Vocês vão pensar isso antes, fazer um rascunho, para depois, pessoal, preencher essa parte aqui. Então, você aqui, ó, vai escrever é, menu restaurant names Restaurant name. Ok? Aqui, appetizers. Appetizer. Item 1. 
and price item 2 and price okay main dishes guys the same as appetizers one two three four five and price ok então pessoal vocês vão fazer isso tá vai dar o nome do restaurante decidir que tipo de restaurante que é se é um restaurante italiano mexicano libanês árabe tá alemão aí depois vocês vão é, colocar os tipos de aperitivos que vão ter os pratos principais bebidas e sobremesas pessoal se vocês quiserem fazer também de redes de fast food como McDonald's Starbucks Bob's Burger King pode fazer também tá bom e aí depois pessoal que vocês terminarem eu vou pedir o seguinte que tirem uma foto para gente tá e coloque no grupo para a gente poder escolher lá por exemplo eu pego lá o cartão é, pego o cartão da Helena do Antônio fala ó complete the chart o que que o, o Antônio tem para para aí do light order ou seja eu quero com eu quero pedir French fries no cardápio do Antônio tem isso quanto custa no cardápio do Antônio how much is this você vai colocar o preço tá bom e a gente vai é, trocar as informações tá bom pessoal então essa é a explicação para a atividade das páginas 80 81 e 82 ok so guys for this part is enough see you on the next video bye bye